ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะตอนแรกก็กะว่าจะไปพักผ่อนที่บ้านพี่สะพ้ยภรรยาที่สุโขทยัยแต่มีเหตุผลที่ไม่ได้ไปพอดีเพื่อนสมัยเรียนโทรมาชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าถามภรรยาแล้วเธอก็ตกลงไปด้วยออกเดินทางไปกันตอนเที่ยงคืนวันที่11ไปถึงที่หมายก็เกือบฟ้าสางแล้วครับ12เมษาพอมาถึงวัดแล้วมีคนมาปฏิบัติธรรมราว16คนแบ่งเป็นชาย6หญิง10แยกกันปฏิบัติชัดเจนเปลี่ยนชุดขาวเสร็จแล้วก็เก็บโทรศัพท์ไว้มาฟังคำพระบอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตอนอยู่ที่นี่หลักๆคือฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิผู้หญิงก็มีการไปทำอาหารให้พระท่านฉันเช้าและเพนส่วนผู้ชายนี่จะหนักหน่อยเพราะต้องกวาดลานวัดซ่อมโรงทานห้องน้ำและที่เผาศพกองฟอนมีพระรูปหนึ่งน่าจะอายุประมาณ40กว่าบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นคนพาไปปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่แต่จะเอาแค่สามคนอีกสามคนจะมีพระอีกรูปมารับไปท่านเลือกผมกับน้องผู้ชายหนุ่มอีกสองคนคนหนึ่งดูไม่น่าจะใช่ชายแท้เล่นทาเล็บกากเพชรสีฟ้ามาครบสิบนิ้วเลยส่วนอีกคนก็หล่อมันหนุ่มเกาหลีหลวงพี่ท่านก็ถามคนนั้นว่าจะมาปฏิบัติธรรมไม่ล้างให้มันสะอาดก่อนเขาตอบว่าพอดีเพื่อนสาวที่อยู่ในกลุ่มผู้หญิงชวนมากระทันหันเลยไม่ทันได้ล้างแต่ใจจริงผมว่าท่านคงรู้ว่าเสียดายน่าจะไปทำมาแพงเอ่ยปากพูดขึ้นลอยลอยเสื้อวัดที่นี่ท่านดุนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเขาหันมามองหน้าผมกับไอ้หนุ่มอบป้าผมได้แต่ทำสีหน้าเรียบเฉยเท่านั้นเวลาผ่านไปจนถึงหกโมงเย็นลวงพี่บอกว่าจะพาไปเดินจงกรมทางขึ้นเขาสักหน่อยผมนั่นเดินอยู่คนหลังสุดด้วยความที่ว่าปฏิบัติบ่อยเลยรู้ว่าต้องทำยังไงภาวนาในใจกำหนดทุกย่างก้าวเวลาพอสมควรรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเดินตามก็คิดว่าจะหันไปดูแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนแก่พูดชายพูดออกมามันไม่มาด้วยใจไอ้สำรวมประโยชน์อันใดเล่าผมไม่หันไปแล้วรู้ทันทีว่าคงเป็นเสื้อวัดที่หลวงพี่บอกไว้จนมาถึงตอนสองทุ่มหลังจากไปอาบน้ำแล้วก็มาที่กุฏิที่ไม่มีห้องกัน้นมีชานและประตูเข้าไปหลวงพี่พาพวกผมมานั่งสมาธิต่อสักพักหนุ่มเล็บงามบอกปวดฉี่ขอลงไปเข้าห้องน้าก่อนพวกผมก็ไม่ได้สนใจแต่เวลาก็นานพอดูอยู่ๆหลวงพี่ท่านก็พูดขึ้นสงสัยหลวงตาเสื้อวัดท่านสั่งสอนเอาแล้วละมัง้งพวกโยมไปดูสิเลยพากันไปกับน้องอีกคนภาพที่ผมเจอตอนลงไปก็คือไอ้หนุ่มคนนั้นนั่งปากสัน่นเอาก้อนหินมาขูดตรงเล็บที่ทาสวยๆจนเลือดออกเต็มมือไปหมดน้องคนนั้นวิ่งไปตามหลวงพี่ที่กุฏิผมก็เอามือไปแยกออกให้พอดีหลวงพี่มาถึงท่านเดินไปเอาเศษดินที่อยู่โคนต้นไซสักกรรมมือแล้วบริกรรมคัดถาก่อนเอาโรยใส่หัวไอ้คนนั้นแปลกที่อาการสั่นหยุดลงจนนิ่งพอได้สติเขาก็เล่าให้ฟังก็ลงมาฉี่นี่แหละเข้าไปในห้องน้าแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาเคาะประตูเปิดออกมากลายเป็นพระสงฆ์แก่ๆเหมือนหลวงตาแต่หน้าตาดุก็ตกใจถามว่าจะเข้าห้องน้ำหรือครับท่านบอกว่ามึงมาที่นี่ทำไมมาเพื่อปฏิบัติธรรมใช่ไหมทำไมมึงไม่ทำตัวให้เป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาก็ยังถามต่อไปอีกอะไรที่ไม่ปกติ
ท่านยิ่งโมโหตาแดงกำบอกมึงดูเล็บมือกูให้ดีๆท่านยื่นมือมาข้างหน้าแล้วอยู่ๆแขนครึ่งหนึ่งก็หล่นลงพื้นแล้วกระดิกมาจับขาพรวดเดียวก็ขึ้นมาจับแขนนั่นแหละครับลวงพี่ท่านบอกว่าผู้หญิงที่ทาเล็บมาที่นี่ก็พอมีแต่เขาเป็นผู้หญิงไงผู้ชายปกติเขาไม่ทาเล็บกันหรอกถึงจะชอบถ้ารู้ว่าจะมาก็ต้องชำระล้างให้สะอาดทั้งกายใจลวงพี่ท่านก็ให้บอกหลวงตาแล้วขอขมาด้วยละกันพากันไปไหว้แล้วกลับมานั่งสมาธิต่อส่วนไอ้หมอนั่นก็ขอตัวนอนเลยพวกผมเข้านอนตอนเที่ยงคืนครึ่งตื่นมาพร้อมหลวงพี่ทำวัดเช้าตอนตีสี่ครึ่งแล้วมาเดินจงกรมส่วนเจ้าหนุ่มคนนั้นดูสำรวมขึ้นเยอะ13เมษาหลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกผมก็มีงานที่จะต้องไปทำก็คือซ่อมห้องน้ำมีไม้กองกองอยู่ซึ่งใหญ่พอสมควรผมเดินไปถือมาสองท่อนจังหวะที่ยกไม้ขึ้นมาใจผมแบบหายวาบงูจงอางตัวดำเมื่อมเท่าแขนผมยาวเกือบสิบเมตรขดอยู่เป็นห้าชั้นเห็นแล้วคืนนิ่งมีกล้าขยับตัวเลยมันค่อยๆเงยหัวมามองผมแล้วยกหัวขึ้นมาระดับหัวไหล่นั่นคือยังไม่สุดตัวนะครับได้แต่คิดในใจถ้าผมไม่มีความแค้นอันใดก็อย่าทำอะไรผมเลยเหมือนเขารู้ยอมลดตัวลงแล้วเลื้อยหายไปในป่าพอดีมีคนมาเอาไม้เลยทักผมว่าทำไมไม่ไปสักทีเห็นยืนอยู่นานแล้วเลยถามเขาว่าเห็นอะไรข้างหน้าผมไหมเขาบอกว่าไม่นี่พี่ผมเห็นพี่ยืนถือไม้อยู่คนเดียวคิดในใจเจ้าที่หรือเปล่าถามหลวงพี่ตอนเดินจงกรมเสร็จท่านว่างูเจ้าที่นะน้อยคนจะเจอจะเห็นลองไปนั่งสมาธิใต้กุฏิสิเดี๋ยวเขาจะมาด้วยความอยากรู้ผมเดินลงมาใต้ถุนนั่งสมาธิบนแคร่ไม้แป๊บเดียวมาแล้วเสียงคลื่นคลาดดังฝ่าใบไม้แห้งตรงมาลืมตาม,มาคราวนี้มาเต็มเลยครับงูจงอางตัวเดิมยกตัวขึ้นเหลือเพียงสะดือติดพื้นไม่ถึงคืบคือพร้อมฉกมากไม่ต้องหนีเลยมองไปที่ท้องเหมือนเห็นเป็นเลขไทยเลขห้าศูนย์ชัดมากครับผมได้แต่คิดในใจผมมาที่นี่เพื่อละเพื่อปฏิบัติธรรมหากเรามีกรรมล่วงเกินต่อกันอโหสิกรรมให้ได้ไหมผมจะแบ่งบุญที่ทำให้ท่านด้วยงูตัวนั้นพุ่งมาช้าช้าห่างจากหน้าผมประมาณหนึ่งไม้บรรทัดลิ้นที่แลบออกมาเกือบถึงปลายจมูกผมเหมือนรับรู้หันหัวกลับแล้วลดตัวลงเหลื้อยหายไปในความมืดผมยกมือไหว้แล้วเดินขึ้นไปบนกุฏิลวงพี่ท่านยิ้มบอกสติโยมดีมากบางคนช็อกบางคนเป็นลมไปเลยก็มีแต่งูเจ้าที่ไม่ทำร้ายใครยกเว้นแต่คนที่มันพี่เรนไปแอบฉี่ในป่าหรือสูบบุหรี่เสพยานี่เจอดีทุกคนผมบอกว่าผมกลัวมากเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่แผ่เมตตาและขออนุญาตเขาจากในจิตดีที่เขาเข้าใจครับพูดจบเสียงร้องลอยมาตามลมพร้อมกับหนุ่มอบป้าชี้ไปบอกพี่ดูนั่นสิต้นอะไรทำไมมันสูงจังผมหันไปมองดูแล้วก็น่าเจือนเพราะเสียงร้องมันใช่เลยลวงพี่ท่านพูดเชิงขำๆลองทำใจนิ่งมองดีๆสิพอสองหนุ่มมองดูสะดุ้งขาอ่อนกองตรงนั้นทันทีผมเห็นแค่เพียงต้นไม้อะไรขยับได้มันคือเปรตครับหลวงพี่บอกว่าคืนนี้เห็นกันหมดสามคนก็อุทิศผลบุญให้เขาบ้างพวกผมตกลงนั่งสมาธิภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้เขาแต่เสียงนั้นก็ยังคงกรีดร้องอยู่จนพวกผมตื่นมาทำวัดเช้าก็ไม่ได้ยินแล้ว
เป็นครั้งแรกที่ไปเจอเปรตแบบไกลๆแต่มั่นใจว่าใช่แน่ๆครับ14เมษาวันนี้ก็มาทำความสะอาดถางหญ้าพระท่านกำหนดว่าเขตถึงแค่ตรงนี้อย่าไปไกลกว่านี้ก็แบ่งส่วนกันทำสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งร้องเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกับโยนจอบทิ้งพอเดินมาดูมันไปดายหญ้าแล้วติดอะไรขาวๆโผล่มาจากดินสงสัยเลยเอาจอบงัดขึ้นมาเป็นกระดูกท่อนแขนคนมีหลุมฝังศพด้วยหรือนี่ไม่ใช่พวกผมเดินเหยียบหลุมใครต่อใครหรือเปล่าก็ไม่รู้พอพระท่านเดินมาก็บอกว่าสงสัยพระท่านนั้นสั่งงานแล้วคงลืมไปว่ามีศพไร้ญาติฝังอยู่บริเวณนี้ผมเลยถามว่ามีกี่ศพท่านบอกว่าสองตรงนั้นศพหนึ่งส่วนอีกศพเห็นว่ามีต้นมะขามเล็กๆขึ้นอยู่ก้มมองดูต้นมะขามอยู่ข้างเท้าผมพอดีถอยออกมาแล้วยกมือไหว้ขอโทษก็ไม่ได้คิดอะไรจนไปนั่งพักเหนื่อยริมบ่อน้ำใต้ต้นไม้พี่จ๋าพี่จ๋าหันมองดูเพราะคุ้นกับคำว่าพ่อจ๋ามากกว่าเสียงใครกันหันไปดูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีเทานุ่งยีนสีฟ้าซีดยิ้มให้เธอค่อยๆนั่งพับเพียบลงแล้วถามว่าคุยด้วยได้ไหมผมมองหน้าแล้วก็พยักหน้าให้น้องบอกว่าชื่อฟ้าบ้านอยู่แถวนี้ผมก็บอกว่าผมมาปฏิบัติธรรมถือศีลถ้าคุยเรื่องธรรมะก็พอได้ถ้าคุยเรื่องชู้สาวหยอกกันไม่เอานะน้องเขาก็หัวเราะบอกว่าไม่หรอกหนูรู้ว่าพี่มากับแฟนผมก็งงสิรู้ได้ยังไงน้องถามผมว่าคิดว่าที่นี่สงบดีไหมผมก็บอกว่าใช้ได้เลยแล้วน้องเคยมาปฏิบัติที่นี่ไหมน้องบอกว่าแต่ก่อนก็เคยคิดว่าจะมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสแล้วรอแต่เขาแผ่เมตตาให้ผมก็หันไปมองหน้าเขาพูดเหมือนเรานะ่ะตายแล้วเลยนะแล้วน้องก็เล่าว่าบ้านอยู่แถวนี้พ่อแม่ญาติรถคว่ำตายยกครัวน้องก็เลยกลายเป็นคนไร้ญาติวันหนึ่งไฟไหม้บ้านโดนไฟคลอกวิ่งมาที่วัดที่คนช่วยแล้วน้องก็ตายในวัดนี่แหละผมมองดูตาน้องมันไม่มีแววตามันด้านด้านมันน้องจะรู้ใจผมพูดขึ้นมาพี่พี่หนูก็คือศพที่พี่ยืนเหยียบเมื่อเช้านี้แหละจ้าแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินทะลุต้นไม้หายไปเลยผมก็อึง้งเพราะนี่กลางวันแสกๆบ่ายสองโมงเองสักพักลุกขึ้นเดินตรงไปที่หลุมฝังศพน้องเอามือแตะแล้วบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่จะแผ่เมตตาอุทิศบุญให้นะเหมือนเธอรับรู้มีลมพัดมาวูบหนึ่งพร้อมกับปลายผมที่มาถูกหน้าของผมแล้วหายไปคืนนั้นผมตั้งใจส่งบุญให้น้องเต็มที่ก็ไม่ได้ฝันถึงแต่มั่นใจว่าน้องคงได้รับบุญแล้วสรุปแล้วการไปปฏิบัติภาวนามันทำให้เรารู้ถึงความสุขสงบเราจะไม่รู้เลยว่าใจเราเหนื่อยมากเพียงใดหากเราไม่เคยปล่อยวางมันลงทุกอย่างในโลกใบนี้อาจจะมีโชคชะตาลิขิตแต่จิตใจเราสามารถเลือกสิ่งดีหรือไม่ดีให้กับตนเองได้ทำดีกับคนที่เรารักมีความสุขในสิ่งที่มีอย่าสุขกับสิ่งที่มันปลอมชีวิตมันสั้นไม่ยืนยาวเท่าไหร่ทำอะไรดีๆมีความสุขก็รีบทำครับเมื่อวันพุธของอาทิตย์ก่อนผมต้องออกไปซื้อของส่งให้ลูกที่ห้างแห่งหนึ่งออกมาช่วงบ่ายกำลังรอรถเมย์ปรากฏว่ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งบีบแตรใส่ผมก้มดูคนขับใส่หมวกกับแว่นดำมองมาที่ผมแต่ผมโบกมือว่าไม่ไ
รถก็เคลื่อนมาจอดแล้วรถกระจกลงพร้อมกับถอดหมวกกับแว่นออกเข้ายิ้มและยกมือไหว้ผมพี่ผมโต้ไงที่เคยทำงานกับพี่เมื่อหลายปีก่อนมามาพี่ไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งฟรีผมเลยขึ้นรถไปก็คุยสับเพเหระไปหัวเราะกันแล้วสายตาผมก็ไปมองหน้ารถแท็กซี่ของเขาคือแบบว่ามีหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมพระพิคเนตเลยพูดกึ่งแซวน้องมันไปว่าถ้ามีพระเยซูคือครบทุกศาสนาเลยต้องบอกว่าไม่ไหวพี่แต่ก่อนไม่มีอะไรในรถเลยนะผีหลอกจนต้องหามาไว้เลยผมก็หันไปถามมันเคยเจอเหรอวะพี่อยากฟังไหมล่ะผมพยักหน้าโต้งเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนเริ่มมาขับแท็กซี่ได้สักพักพี่กัดก็แถวกรุงเทพทั่วไปแล้วส่วนมากมันจะได้แต่กะกลางคืนคู่กะกันมีลูกอ่อนเลยขอขับกะเช้าตลอดเรื่องแรกที่เจอคือคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์สิ้นเดือนคนออกมาเที่ยวเยอะมากแต่แปลกที่ไม่มีใครเรียกรถมันเลยจนเวลาล่วงเลยมาเกือบห้าทุ่มครึ่งขับรถมาที่ที่หนึ่งมีผู้หญิงใส่ชุดสายเดี่ยวสีดำกางเกงยีนรัดรูปเดินมาบกรถมันเธอสวยและก็น่าจะเมามากเช่นกันประมาณว่าแอมาเลยพอจอดรถเปิดกระจกเธอถามไปสุขุมวิทไหมพี่ตรงพยักหน้าให้พอเธอขึ้นมาก็กดมิเตอร์ตามปกติรถวิ่งไปได้สักพักผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มไอไอแบบทีทีมันเลยถามว่าเป็นอะไรครับอวกไหมเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกให้ไม่มีเสียงตอบรับแต่เริ่มไอหนักขึ้นเรื่อยๆคือมองกระจกหลังไอจนตัวงอเลยทีเดียวแต่มันบอกแปลกที่ได้กลิ่นเหม็นไหมก้มมองดูเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่ในรถก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะรถก็ยังใหม่อยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หยุดไอแล้วบอกมันว่าถึงแล้วจอดตรงนี้ละพอดีไปเที่ยวผับมาสำลักควันก็เลยไอเธอควักเงินจ่ายแล้วเปิดประตูลงไปโต้งมันสงสัยก็เลยถามว่าผับอะไรเปิดควันจนสำลักเชียวผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วก็มีควันขึ้นตามตัวก็เริ่มไหมพุพองทีละนิดสันติก้าผับไงพี่โต้งมันก็จำข่าวได้รีบขับรถออกมาอย่างไวมันบอกว่าผมนี่เงือแตกเลยคิดถึงตอนเธอไอก่อนตายคงจะทรมานมากเรื่องต่อมาคือถัดมาอีกสามเดือนผมก็ขับกะดึกอีกละพี่เราราวสามทุ่มมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งสวยหุ่นดีโบกรถไปลาดพร้าวคิดในใจอยู่ใกล้แค่นี้เสียดายจังนานๆคนสวยจะเรียกรถก็เลี้ยวเข้าซอยไปเพื่อจะจอดหน้าอพาร์ตเมนต์ตามที่น้องเขาบอกเธอเอานาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาแล้วบอกว่าพี่เร็วๆหน่อยจะถึงเวลาแล้วโต้งมันเลยถามว่านัดเพื่อนไว้เหรอครับเธอตอบกลับมาว่าเปล่าหนูจะมาโดดตึกตอนสามทุ่มสี่สิบห้าเวลาที่หนูฆ่าตัวตายนะ่ะมันก็ยังขำบอกคุณนี่ก็หาพูดไปรถจอดหน้าอพาร์ตเมนต์ก่อนเธอจะเอาเงินจ่ายซึ่งมีแต่เหรียญทั้งหมดแต่มันนับดูก็ครบถ้วนเธอรีบวิ่งเข้าตึกไปมันยังหัวเราะเลยบอกปวดฉี่มากกว่ามั้งนี่แต่ด้วยถนนมันกลับรถลำบากต้องขับเลยเข้าไปสักหน่อยพอเข้าไปกลับรถมากำลังจะถึงหอสายตาหันไปดูนาฬิกาสามทุ่มสี่สิบห้าเป๊ะมีสิ่งหนึ่งร่วงลงมาจากฟ้าหล่นลงมาหน้ารถแบบจะจะมันเลยหยุดรถแล้วชะโงกหน้าไปดูภาพที่เห็นคือน,น้องนักศึกษาที่มันมาส่งเมื่อกี้นอนจมกองเลือดแขนขานี่หักผิดมนุษย์ไปเลยแต่ที่น่ากลัว
คือเธอค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วยืนขาเป๋หันหน้ามาหาต้องเงินที่หนูให้พี่คือเงินที่ใส่ในปากหนูเองเฮ้อนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วและก็ค่อยๆเดินแบบผิดรูปเข้าไปในตึกต้องคืดช็อกจนยามหน้าอพาร์ตเมนต์มาเคาะจึงรู้สึกตัวถามว่าเป็นอะไรมันก็เลยถามยามว่าที่นี่เคยมีคนโดดตึกตายไหมยามบอกว่ามีสิสาวนักศึกษาเมื่ออาทิตย์ก่อนโดดตึกนี้ตายคาที่ต้องถามว่าโดดตอนสามทุ่มกว่าใช่ไหมพี่แกพยักหน้าบอกราวๆสามทุ่มสี่สิบนะแต่ว่ารู้ได้ยังไงต้องไม่ตอบแต่รีบขับรถออกมาเลยหันไปมองบนตึกเห็นน้องผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่บนดาดฟ้ามันคนลุกไปทั้งตัวเรื่องที่สามนี่คือหนักสุดแล้วที่มันบอกผมมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองมันขับช่วงเช้าแล้วคู่กะโทรมาบอกไปทุระถ้าอยากควงกะก็เอาเลยต้องมันก็คิดในใจวันนี้คงได้เงินเยอะแน่ๆขับตั้งแต่8ดโมงจนถึงบ่ายสองยังไม่ได้คนก็แปลกใจแล้วจู่ๆขับมาแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีชายหญิงคู่หนึ่งคาดว่าคงจะเป็นสามีภรรยากันโบกรถพี่ผมเหมาได้ไหมไปสักแก้วผมให้ห้าพันเลยแค่ไปอย่างเดียวต้งมันก็ว่าเยอะดีเอาก็เอาวะวิ่งเที่ยวเดียวคุ้มเลยก็ขับพาทั้งสองไปเรื่อยโดยให้เขาบอกทางเป็นระยะไปถึงที่หมายเกือบสามทุ่มรับเงินแล้วผู้ชายบอกว่าพี่กลับทางเก่านะที่ขับมาถ้าเจอทางลัดก็ไม่ต้องไปแล้วเจออะไรขับผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจต้งมันก็ถามหมายถึงโจรเหรอครับผู้ชายคนนั้นบอกว่าน่าเชื่อผมเถอะแล้วทั้งคู่ก็เข้าบ้านเข้าไปด้วยความหิวมันจึงจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางดูเวลาก็จะห้าทุ่มแล้วรีบขับรถกลับมาขับมาเรื่อยๆไปเจอป้ายบอกทางลัดออกฉะเชิงเซามันก็คิดว่าถ้าไปทางนี้คงประหยัดเวลาไปได้เยอะลืมคําเตือนของผู้ชายคนนั้นไปเลยเลี้ยวเข้าไปขับมาสองข้างทางมีแต่ป่าต้นกกกับต้นปอบ้านคนไม่มีไม่มีแม้กระทั่งรถที่จะสวนมาเริ่มจะคิดว่าถูกหลอกหรือเปล่าแต่ก็ขับเข้ามาลึกแล้วสักพักมันบอกไปเจอรถเก๋งสีขาวจอดเปิดไฟขอทางอยู่เอออย่างน้อยก็ยังมีรถอีกคันกำลังจะขับเลยผ่านมองไปในรถเห็นเป็นคนกำลังดิ้นอยู่บนเบาะพอรถเลยไปสักห้าเมตรมีเสียงบีบแตรดังออกมาจากรถคันนั้นต้องคิดว่าเขาน่าจะต้องการความช่วยเหลือเลยจอดรถถือไฟฉายและเอาไม้หน้าสามเน็บไว้กลางหลังเพื่อเป็นคนร้ายพอเดินไปถึงรถไฟที่เปิดก็ดับลงไฟฉายก็เปิดไม่ติดเลยตัดสินใจเอามือป้องตรงกระจกภาพที่เห็นคือผู้ชายถูกยิงตรงขมับเป็นรูสมองกระจายเลือดเต็มเบาะแน่นิ่งอยู่ใจเต้นตึกตักตึกตักแต่ก็คิดขึ้นมาได้โดนยิงยังไงวะกระจกไม่เป็นอะไรเลยไม่แตกเลยร่างนั้นกระเด้งมาใส่กระจกแทบจะจูบหน้ามันมันล้มหงายท้องเพราะความตกใจสุดขีดเหมือนข้อเท้าขวาจะพลิกได้ยินเสียงเปิดประตูรถขาคนค่อยๆยื่นออกมาแล้วร่างนั้นก็ออกมาหัวเป็นรูเลือดไหลตลอดเวลาตาเบิกโพลงจ้องมาที่มันต้องพยายามจะลุกขึ้นวิ่งแต่ก็เจ็บวิ่งแบบฝืนๆหันไปดูร่างนั้นมันเดินเข้ามาหาโต้งโต้งหันกลับกำลังจะวิ่งต่อสะดุดอะไรตรงหน้าก็ไม่รู้สติดับวูบไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในป้อมตำรวจกับจ่าสองคนแกเล่าว่าเมื่อคืนขับรถตามมันมานี่แหละ
ตอนแรกตำรวจแกก็เห็นแท็กซี่ของไอ้โต้งพอหันมาคุยกันแป๊บเดียวไอ้แท็กซี่มันหายไปไหนแล้วชิบหายหรือมันหายไปทางลัดนี้ก็เลยพากันขับตามมาโต้งก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้จ่าฟังจ่าหัวเราะแล้วตบไหลบอกว่าคนนี้เขาเป็นนักธุรกิจเขาถูกลวงมาฆ่าตรงนั้นถูกยิงตายคารถเลยใครเข้าไปก็เจอแปลกนะมันมีคำว่าห้ามเข้าอยู่ตรงคำว่าทางลัดไม่เห็นบ้างเหรอแต่โต้งบอกว่าไม่มีแล้วจากก็บอกให้รีบกลับฟ้ามืดเดี๋ยวถูกหลอกอีกโต้งมันขับมาถึงตรงที่เดิมป้ายคำว่าทางลัดจอดรถลงไปดูมีคำว่าห้ามเข้าจริงๆแต่มันร่วงหล่นลงปักที่พื้นดินและหันคำว่าห้ามเข้าไปข้างในด้วยค้นหัวลุกทันทียกมือไหว้และขับกลับกรุงเทพเลยตั้งแต่นั้นมาก็หาทั้งพระเจ้าแม่กวนอิมพระพิคเนตมาไว้เต็มหน้ารถเพื่อความอุ่นใจผมเลยถามว่าแล้วเจอผีอีกไหมทีนี้มันยิ้มแล้วบอกไม่เจอแล้วล่ะพี่เพราะผมขอขับแต่กะเช้าตลอดมันบอกว่าเรื่องผีนี่ต้องคนเจอเองพี่ถึงจะเชื่อใครไม่เคยเจอไม่รู้หรอกเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับผีในโรงเรียนร้างเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระภูมิท่านได้เล่าถึงประสบการณ์คนหัวลุกเมื่อครั้งร่วมเดินทางข้ามจังหวัดไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อเข้ากิจกรรมปริวาสกรรมหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าปริวาสกรรมคืออะไรปริวาสกรรมก็คือการอยู่กรรมของพระภิกษุเมื่อภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งมีอยู่13ประการได้แก่ 1. ปล่อยน้าอสุจิด้วยความจงใจเว้นไว้แต่ฝัน 2. เคล้าคลึงจับมือจับช้องผมลูบคลำจับต้องอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ 3. พูดจาหยาบคายเกาะแกะสตรีเพศเกี่ยวพาราสี 4. การกล่าวถึงคุณในการบำเรอตนด้วยกามหรือถ้อยคำพาดพิงเมถุน 5. ทำตัวเป็นสือรักบอกความต้องการให้อีกฝ่ายให้กับชายหรือหญิงแม่สามีกับภรรยาหรือแม้แต่หญิงขายบริการ 6. สร้างกุฏิด้วยการขอ 7. สร้างวิหารใหญ่โดยพระสงฆ์มิได้กำหนดที่รุกรานคนอื่น 8. แกล้งใส่ความว่าปราชิกโดยไม่มีมูล 10. ยุยงสงให้แตกกัน 11. เป็นพวกของผู้ที่ทำให้สงแตกกัน 12. เป็นผู้ว่ายากสอนยากและต้องโดนเตือนถึงสามครั้ง 13. ทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ประจบคฤหัสถ์อาบัติสังฆาทิเศษเป็นคฤอาบัติหรืออาบัติหนักต้องอยู่กรรมชดใช้ความผิดที่เกิดขึ้นทั้งลดทอนสิทธิความเป็นพระต่างๆไม่ว่าจะเป็นงดนับพรรษาละเว้นการทำสังฆกรรมทุกชนิดต้องกราบไหว้พระภิกษุบวชใหม่แม้แค่บวชใหม่ในวันนั้นๆห้ามนอนร่วมชายคาเดียวกันกับพระภิกษุปกติต้องถูกกักบริเวณไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้นหากจะออกไปนอกบริเวณนอกพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ให้พระภิกษุที่เข้ากรรมมีพระอาจารย์กรรมไปคอยควบคุมไม่ต่างจากการเป็นนักโทษถ้าอาบัติปราชิกสี่ประการเปรียบกับโทษประหารชีวิตอายัดสังฆาทิเศษสิบสามประการคือโทษจำคุกแต่ทัศนคติของพระภิกษุบางรูปไม่ได้มองว่าการเข้าปริวาสกรรมไม่ใช่เพื่อชดใช้ความผิดของตนแต่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นและเป็นการพบปะสหายธรรมใหม่ๆจนกลายเป็นมิตรภาพพระภูมิและพระเพื่อนร่วมวัดเดียวกันอีกสองรูปเข้าร่วมปริวาสกรรมอย่างลนลานเพราะรถไฟที่เดินทางมาเกิดความล่าช้าขึ้นมาถึงวัดที่จัดปริวาสกรรมเป็นเวลาโผล่เพลจวนจะมืดค่ำแล้วหลังจากพบปะกับพระอาจารย์ดำพระ
พระผู้เป็นหัวหน้าพระอาจารย์กรรมเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้ากรรมปริวาสแล้วพระอาจารย์ดำให้พระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์กรรมคอยดูแลคณะของพระภูมิพระอาจารย์นำพาพระภูมิและเพื่อนๆให้รีบกางเต็นลักษณะเป็นที่โล่งท้ายวัดถัดออกไปเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยต้นไม้นาทึบสีหน้าพระแต่ละรูปอยากจะบอกก็พอใจหรือไม่พอใจกับที่ทางตรงนี้ปกติแล้วที่ตรงนี้ไม่เคยเปิดให้พระมาตั้งเต็นท์หรอกนะแต่ปีนี้จำนวนพระมาเข้าป่าปริวาสมีกันเยอะมาช้ากันเองเลยได้ที่ตรงนี้พระอาจารย์ทีพูดถ้ากลัวลำบากกันก็คงไม่มาหรอกครับกางเต็นท์กันดีกว่าพระภูมิพูดแล้วเริ่มกางเต็นท์พระรูปอื่นก็ช่วยกันกางเต็นท์พอเสร็จแล้วก็เดินไปส่งน้ำแล้วหาน้ำปานะฉันเพื่อคลายหิวได้พูดคุยกับพระที่มาร่วมปริวาสกันจนล่วงเวลาสามทุ่มพระภูมิและพระเพื่อนๆกลับมาเต็นท์ที่พักพระอาจารย์ทีหารางคมไฟมาติดตั้งที่ตรงต้นไม้ใหญ่ในลานท้ายวัดนี้เพื่อตามไฟให้ความสว่างอาบไล่ไล่ความมืดมิดออกไปบ้างไม่มากก็น้อยในเวลาที่พระภูมิเข้านอนจำวัดในเต็นท์แล้วจากที่คิดว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางอันแสนทรหดกลับกลายเป็นว่านอนไม่หลับคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆอากาศก็ไม่หนาวหรือร้อนเกินไปลมพัดกระทบต้นไม้ดังคลืดคลาดเสียงออดแววลอยลมมาทำให้พระภูมิสะดุ้งตัวขึ้นมานั่งฟังเสียงแต่ยังอยู่ในเต็นท์ไม่กล้าออกไปดูว่าต้นเสียงมาทางไหนมีเสียงย่ำเท้าปะปนกับเสียงเด็กวิ่งเล่นสนุกสนานแถวนี้มีโรงเรียนด้วยหรือพระภูมิคิดในใจเพราะว่าก่อนที่ท่านเลือกเข้าปริวัสกรรมวัดนี้ท่านตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมของวัดเป็นอย่างดีแล้วในละแวกวัดไม่มีโรงเรียนถ้าหากมีโรงเรียนอยู่ใกล้วัดจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลได้ง่ายๆพระที่วัดเคยเล่าให้ฟังว่าเข้าป่าปริวาสในวัดที่มีโรงเรียนอยู่ชิดวัดเกิดความพลุกพล่านวุ่นวายพระที่จัดปริวาสดูแลไม่ทั่วถึงทั้งผู้ปกครองและนักเรียนล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของพระเด็กนักเรียนเล็กๆพากันมาเล่นตามเต็นท์ตามกรดของพระมีข้าวของสัมภาระของพระสูญหายไปพระภูมิคิดได้ก็รู้สึกเป็นกังวลแต่ให้ทำยังไงได้เมื่อคิดจะเป็นนักโทษแล้วจะแหกคุกที่ถูกสมมุติขึ้นไปไม่ได้เสียแล้วพระภูมิจึงนั่งสมาธิข่มใจให้คลายกังวลไปพอเช้ามาเริ่มอยู่กรรมด้วยการอยู่รวมอยู่ปราดและการไม่บอกการอยู่รวมคือห้ามภิกษุผู้อยู่ปริวาสนอนร่วมชายคาเดียวกับภิกษุอื่นแต่อนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันได้เพียงแต่ห้ามเอนกายลงนอนเด็ดขาดจะถือว่านอนร่วมชายคาเดียวกันทันทีการอยู่ปราดคือห้ามภิกษุผู้อยู่ปริวาสอยู่ไกลจากภิกษุผู้เป็นอาจารย์กรรมซึ่งทำหน้าที่คอยควบคุมชั่วระยะคว้างก้อนดินหากมีธุระต้องออกนอกเขตปริวาสจะต้องมีพระอาจารย์กรรมติดตามไปคอยควบคุมกำกับห่างกันได้ไม่เกินหนึ่งซอกการไม่บอกคือห้ามภิกษุผู้อยู่ปริวาสเว้นจากการบอกวัดที่ปฏิบัติให้แก่อาจารย์กรรมทุกรูปทราบรวมทั้งบอกพระอาคันตุกะด้วยแต่อาจจะเว้นไม่ต้องบอกทุกวันก็ได้จะไม่เป็นอันทำอะไรอย่างอื่นแต่การเว้นไม่บอกวัดนั้นท่านห้ามเว้นเกินกว่าสามวันยังมีกฎยิบย่อยอีกมากมายแล้วแต่พระผู้อำนวยการจัดปริวาสกรรมกำหนดขึ้นเช่นห้ามพระลูกกรรมเข้าไปในเขตที่พักของพระอาจารย์กรรมห้ามพระลูกกรรมพบปะพูดคุยกับคารวาสเป็นต้นในค่ำคืนนั้นหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพระภูมิเข้าจำวัดในเต็นท์ได้ยินสุนัขหอนระงมแล้วก็ตามด้วยเสียงก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาเป็นเสียงเด็กนักเรียนชายหญิง
ท่องพยัญชนะไทยสลับกับเสียงหัวเราะคิกคักเสียงนี้ไม่ดังมากแต่ก็ชัดเจนคงจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พระภูมินอนฟังไปก็ฉุกคิดได้ไม่มีโรงเรียนที่ไหนมีการเรียนการสอนภาคค่ำยามวิการเช่นนี้หรอกซอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองกลายเป็นความทรมานแสนสาหัสไปเสียแล้วพระภูมิถูกผีหลอกหลอกเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวผิดกับครั้งที่โดนผีตนเดียวหลอกจะใส่เดียวใส่ไม่ยั้งก็ย่อมได้อีกอย่างในตอนนี้ท่านกลายเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์เป็นพระที่ไม่มีศีลครบถ้วนแล้วจะแผ่เมตตาไปให้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือไม่เอาเถิดแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นไม่ได้เห็นตัวคงไม่ได้เป็นอะไรมั้งพระภูมิเก็บเรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้กับใครเลยหากพูดไปแล้วจะเกิดความวุ่นวายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ากรรมได้จำจี้มะเขือเปาะแตะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออ้อนแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องกรูบันเทิงล่ะสิคืนนี้มีเสียงผีเด็กนักเรียนท่องอาขยานให้ฟังอุเมพระรูปอื่นก็มีทำไมไม่ไปหลอกพระภูมิบนสบดหลอกหลวงพี่สนุกดีมาเล่นกันเถอะพระภูมิมองไปทางต้นเสียงตรงนอกเต็นมีเงาดำของเด็กผู้ชายยืนอยู่ที่เห็นได้เช่นนี้เป็นเพราะความหวังดีของพระอาจารย์ทีโดยแท้ที่นำหลอดไฟมาติดให้แสงสว่างไม่ไปหรอกน้องหลวงพี่ง่วงแล้วน้องไปเล่นที่อื่นนะพระภูมิพูดปฏิเสธเดยไม่สนุกเลยไปดีกว่าผีเด็กพูดจบก็หายวับไปไม่ปรากฏเงาแล้วและก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนพระภูมิยังคงหนักใจต่อไปอีกเวลาคุยกับพระเพื่อนๆพระอาจารย์ทีก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ทำกิจของสงฆ์อย่างเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องแต่เมื่อตะวันตกลับฟ้าจะเป็นเวลาที่พระภูมิใจหายคำคืนนี้จะโดนอะไรอีกหนอได้เวลาจำวัดแล้วแต่พระภูมิยังนอนไม่หลับกระสับกระส่ายในใจนึกลุ้นอยู่ว่าจะมีผีเด็กนักเรียนตัวน้อยๆมาหลอกหรือไม่เสียงสุนัขวัดหอนระงมไล่เรียงมาเสียงคนเดินดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำไมคิดมากหรือเจอผีในคืนก่อนๆเอ้ยพระภูมิร้องตกใจแล้วนอนหลับตาทำสมาธิเพราะท่านเห็นว่ามีเงาเด็กผู้หญิงนั่งยองยองอยู่ข้างเต็นท์วัดเอ้ยวัดโปดปลูกต้นข้าวโพดสาลีเด็กหญิงท่องบทเพลงกล่อมเด็กด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบทำให้พระภูมิรู้สึกหนาวสัน่นคนทุกเส้นในร่างกายพร้อมใจลุกชูชันไปเล่นที่อื่นไปพระภูมิขึ้นเสียงออกปากไล่หนูไปไหนไม่ได้จ้าผีเด็กนักเรียนตอบเสียงเจื่อยแจ้วทำไมล่ะหนูพระภูมิถามลุงพันลงสะกดวิญญาณหนูไว้จ้ะอยากให้อัตมาช่วยเหรออัตมาไม่รู้จะช่วยได้ยังไงอัตมาเป็นแค่พระธรรมดาธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิ์อย่างใดถ้าท่านคือผู้เลือกท่านก็จะช่วยหนูถอนมนสะกดวิญญาณได้โดยง่ายจ้ะพ่อผีเด็กพูดจบก็มีลมกันโชกหอบใหญ่มามันมาแล้วละ่ะหนูต้องหลบไปก่อนถ้ามันเห็นว่าหนูออกมาป้วนเปี้ยนให้ใครมาช่วยมันจะลงโทษหนูอีกหนูกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปพระภูมิรังไว้แต่เงาดำรูปร่างเด็กก็หายไปแล้วปล่อยให้ท่านเกิดอยู่และก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งคืน
ในตอนเช้าขณะฉันพัดตาหารจากบาดอยู่บนผ้าใบหน้าเต็นท์ท่านเป็นอะไรหรือเมื่อคืนผมจะนอนแล้วผมได้ยินเสียงท่านคุยอะไรกับใครคนเดียวเสียลั่นเลยพระโตง้งพระเพื่อนที่มาด้วยกันเดินมาถามเพราะสงสัยเต็มกำลังคุยโทรศัพท์กับใครหรือเปล่าท่านภูมิระวังนะติดสังคาที่เศษซ้อนนะพระแบงค์หยอกเปล่าเลยผมมานี่ก็ปิดมือถือไว้นี่พวกคุณไม่โดนอย่างที่ผมโดนบ้างเลยหรือโดนอะไรล่ะครับพระโต้งถามผมถูกผีเด็กนักเรียนหลอกติดต่อกันสามสี่คืนแล้วได้ยินแต่เสียงนะตอนแรกผมยังคิดอยู่แถวนี้มีโรงเรียนด้วยเหรอยังกังวลว่าจะมารบกวนทุกท่านแต่พอคืนที่สองได้ยินเสียงเด็กนักเรียนท่องกอไก่ผมเริ่มฉุกคิดได้ว่าโรงเรียนบ้าอะไรสอนหนังสือตอนกลางคืนที่นี่แหละเป็นเรื่องเลยผมต้องทนโดนผีหลอกทุกคืนจะหนีไปตรงอื่นก็ไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วครับผมไม่เห็นนะไม่ได้ยินอะไรเลยพระโต้งพูดใช่ผมด้วยพระแบงค์ว่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อคืนนี้พีนักเรียนหญิงก็พูดคุยโต้ตอบกับผมบอกว่าถูกสะกดวิญญาณเอาไว้อยากจะหยุดพ้นแล้วพระภูมิเล่าสั้นๆด,ด้วยความรู้สึกเป็นกังวลความมืดมิดมาเยือนอีกคราก่อนได้เวลาเข้าจำวัดพระทั้งหลายเตรียมตัวเข้าเต็นท์เข้ากรดคงจะมีเพียงพระภูมิพระโต้งและพระแบงค์ที่นั่งแกลวอยู่บนผ้าใบหน้าเต็นท์ของแต่ละท่านลมพัดกระทบกิ่งไม้ดังตึงตังแสงสว่างจากหลอดไฟไม่ได้ทำให้พระภูมิรู้สึกอุ่นใจได้หลังจากนั้นไม่นานพระภูมิรู้สึกง่วงนอนหาวอดวอดท่านโบกไม้โบกมือส่งสัญญาณบอกกับพระเพื่อนอีกสองรูปว่าจะเข้าจาวัดในเต็นท์แล้วท่านล้มตัวลงนอนคงไม่มีอะไรแล้วหรอมั้งคืนนี้พระภูมิพูดกับตัวเองก่อนจะหลับไปพระภูมิหยุดยืนอยู่หน้าอาคารสูงสามชั้นแห่งหนึ่งท่านมองดูตึกนี้รู้ได้ตั้งแต่แวบแรกที่มองว่าที่นี่คืออาคารเรียนขณะนี้ท่านได้อยู่ในโรงเรียนที่ใดที่หนึ่งวังเอ๋ยวังเวงเงงางยำคำระคังคานเด็กนักเรียนทั้งชายหญิงท่องบทกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าพระภูมินึกอะไรได้จึงเดินตามต้นเสียงเข้ามาในตึกเรียนในห้องเรียนห้องหนึ่งมีเด็กนักเรียนนั่งท่องบทกลอนบทอาขยานต่างๆที่ท่านเคยได้ยินในคืนก่อนๆจูจ่ๆเสียงท่องบทอาขยานเงียบลงมีเด็กนักเรียนมากมายออกมาหาพระภูมิเด็กนักเรียนเหล่านั้นร้องบอกท่านพระพระช่วยพวกเราด้วยทั้งหมดพูดพร้อมเพรียงกันจะให้อาตมาช่วยยังไงหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงชายชาราตวาดขึ้นมานักเรียนทั้งหลายพากันสะดุ้งโยงแล้วหายวับไปชายชาราผู้นั้นแต่งกายด้วยชุดสีกากีแต่ไม่มีเครื่องประดับบ่งบอกยศแต่อย่างใดเข้าลอยเข้ามาประชิดตัวพระภูมิคงจะเป็นตาพันโลงสินะใช่แล้วจะทำไมนี่ไม่ใช่กิจคงสงท่านควรกลับไปที่ที่ท่านควรอยู่ตาพันโรงออกปากไล่พระภูมิอย่างสุภาพการกักขังดวงวิญญาณไว้ก็เป็นบาปนะโยมสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันการไม่ทำบาปทั้งปวงจะสร้างความสุขในสำปรายพบพระภูมิเทศนาโปรดตาพันโรงไม่ต้องมาเทศข้าหรอกโว้ยไปซะตาพันโรงปล่อยแสงซัดใส่พระภูมิลำแสงนั้นปะทะร่างกายพระภูมิราวกับเป็นหมัดหนักต่อยเข้าท้องความเจ็บพระคนตกใจทำให้ท่านหงายหลังล้มลงแล้วก็ตกใจตื่นพระภูมิลุกขึ้นนั่งทุกอย่างเงียบสงัดท่านหาน้ำมาฉันเพื่อดับกระหาย
ความรู้สึกปวดท้องแปลบๆยังคงรู้สึกได้อยู่พอเช้ามาพระภูมิรีบแจ้นมาเล่าถึงความฝันเมื่อคืนให้แก่พระโต้งและพระแบงค์อย่างละเอียดผมไม่อยากจะยุ่งแล้วล่ะผมยังปวดท้องไม่หายเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพระภูมิพูดหลังจากเล่าเรื่องความฝันให้แก่พระเพื่อนทั้งสองจบลงแล้วจะเอายังไงดีล่ะทีนี้อีกฝ่ายบอกให้ช่วยอีกฝ่ายบอกอย่ายุ่งพระโต้งพูดเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพระอาจารย์ทีน่าจะดีกว่านะพระแบงค์เสนอความคิดอืมอีกไม่กี่คืนก็จะเก็บมานัดครบแล้วพระภูมิเริ่มรู้สึกเห็นด้วยเมื่อพระอาจารย์ทีมาดูพระลูกกรรมที่ท่านรับผิดชอบพระภูมิเห็นประสบโอกาสจึงถามคำถามถึงโรงเรียนร้างพระอาจารย์ครับแถวนี้มีโรงเรียนด้วยเหรอครับพระภูมิถามผมคิดว่าพวกท่านรู้แล้วผมถึงไม่สบายใจนักที่ต้องจำใจให้พวกท่านกลางเต้นแถวนี้พระอาจารย์ทีพูดผมเนะ่ยนอนไม่ได้เลยครับถูกกวนทุกคืนเลยพระภูมิเล่าเหตุการณ์คนหัวลุกในแต่ละคืนให้พระอาจารย์ทีฟังอย่างละเอียดน่าจะบอกผมตั้งแต่เจอคืนแรกเลยนะมาบอกตอนนี้ก็ย้ายที่ทางไม่ได้แล้วละ่ะมันมีที่มาอย่างไรครับผมอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยพระภูมิขอร้องต้องย้อนความไปเมื่อสักประมาณห้าสิบปีก่อนเห็นจะได้แต่เดิมมานั้นวัดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลส่วนที่เป็นป่าช้าเก่าก็รกร้างเต็มทนแล้วคุณอัมพลลูกชายขหบดีประจำจังหวัดเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองนอกมีความคิดว่าจะทำกิจการโรงเรียนขึ้นมาเล็งเห็นแล้วว่าที่ดินตรงบริเวณป่าช้าเก่าเหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงเรียนคุณอัมพลได้ติดต่อกับพระอธิการจันทร์อดีตเจ้าอาวาสวัดเพื่อขอเช่าที่ทาโรงเรียนมันจะดีหรือโยมลวงพ่อเจ้าอาวาสแยงขึ้นหลังจากได้ฟังคุณอัมพลแจ้งความประสงค์มันดีอยู่แล้วท่านเจ้าอาวาสผมเห็นว่ามันลกล้างต้องได้รับการพัฒนาที่ตรงนี้มันอยู่ใจกลางเมืองจะปล่อยให้ลกล้างก็น่าเสียดายเอามาทำประโยชน์ดีกว่าวัดก็มีรายได้จากค่าเช่าที่คุณอัมพลพูดจาหวานล้อมหาเหตุผลที่ทาให้เจ้าอาวาสพึงพอใจไม่ถือหรอกหรือโยมว่ามันเป็นป่าช้าแดนคนตายมาก่อนลวงพ่อจันถามย้ำอีกทีโอ้ยถ้าผมถือผมก็ไม่บากหน้ามาขอท่านนะครับคนตายก็อยู่ส่วนคนตายเราไม่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันความตายฝังเผากลายเป็นปุ๋ยบำรุงบำเรอดินให้งามไม่เคยเห็นว่าเจ้าของร่างจะมาให้ใครเห็นเลยปานนี้คงไปผุดไปเกิดแล้วเป็นแน่แท้ครับคุณอัมพลพูดพ้นสรุปแล้วลวงพ่อจันยินยอมให้คุณอัมพลเช่าที่ในป่าช้าเก่าสร้างโรงเรียนโดยไม่ฟังคำทัดทานใดๆเมื่อคุณอัมพลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การเช่าที่แล้วเริ่มจากการเกลี่ยพื้นที่ป่าช้าโดยไม่มีการทำพิธีขอขมาใดๆคนทั้งหลายแม้แต่คุณเอื้อและคุณนายสะอางยังเตือนให้คุณอัมพลประกอบพิธีบูชาพลีกรรมเส้นสังเวยดวงวิญญาณทุกดวงที่เคยฝังร่างหรือชาปนากิจที่ป่าช้าเก่าแห่งนี้จะทำไปทำไมคนตายไปแล้วจะกินของหรูหราทำไมกันพวกเขาไม่ใช่คนเช่าที่อย่างผมผมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพื้นนั้นผมจะทำอะไรทำแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผมหลังจากเกลี่ยพื้นที่ถมดินแล้วจึงเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนในเบื้องต้นสร้างอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลังขึ้นมาก่อนหากกิจการโรงเรียนดีจะมีการขยับขยายในอนาคตตามความเชื่อของคนไทยจะสร้างอาคารอะไรขึ้นมาก็ตามต้องมีการประกอบพิธียกเสาเอกคุณอัมพลไม่สนใจที่จะประกอบพิธีเขามองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยพวกฝรั่งสร้างตึกสูงๆยังตึกเอ็มพายสเตทในนิวยอร์กสร้างใหญ่โตเป็นร้อยๆชั้นสูงใหญ่กว่าตึกเรียนสูงสามชั้นเขาไม่เห็นต้องทำพิธียกเสาเอกเลยคุณอัมพลแกพูดจาดูถูกคติความเชื่อของคนไทยอีกเป็นกระบุงอ้าว
นี่ก็ได้เวลาชั้นเพลแล้วไปชั้นเพลให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพระอาจารย์ทีเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็หยุดเล่าเพื่อไปทำกิจของสงฆ์ให้เสร็จจวบจนช่วงบ่ายแก่ๆพระอาจารย์ทำธุระส่วนตัวเสร็จจึงแวะมาหาพระทั้งสามรูปเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นมาของโรงเรียนร้างที่มองไม่เห็นเพราะอยู่นอกอนาเขตที่ทางวัดกำหนดไว้ว่าเขตปริวาสกรรมเอาละผมจะเล่าต่อนะในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างทีทียังหินทับอิดทับไอโนนไอนี่บาดเลือดตกยางออกเป็นเรื่องธรรมดาไปอุบัติเหตุหนักๆก,ก็มีนั่งร้านเหล็กถล่มลงมามีคนบาดเจ็บสาหัสแล้วไปตายที่โรงพยาบาลหลายรายในตอนนั้นใครหลายคนก็เตือนทัดทานอย่าสร้างต่อเลยเพราะมีผีคอยขัดขวางเขาไม่ฟังยังหาคนงานก่อสร้างโดยให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นหลอดตาหลอดใจให้คนมาสมัครงานจนโรงเรียนสร้างแล้วเสร็จมีผู้ปกครองพาลูกหลานมาสมัครมากมายค่าเล่าเรียนที่ครูอำพลตั้งไว้ก็ไม่ถูกไม่แพงจนเกินควรโรงเรียนนี่ดำเนินกิจการไปอย่างเรียบร้อยนักเรียนทั้งหลายมาเล่าเรียนหาความรู้ใส่สมองของตนคุณอำพลจ้างตาแคล้วเป็นพานโรงประจำโรงเรียนใครๆก็รู้ยกเว้นคุณอำพลตักแคล้วแกเป็นจอมขมังเวทฝักไฟเรื่องไสยศาสตร์มนดำชาวบ้านทั้งหลายเชื่อกันว่าเป็นเพราะตักแคล้วสะกดวิญญาณร้ายไม่ให้อลวาดทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งในวันหนึ่งนูนิดโบเขียวเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่เรียกว่านูนิดโบเขียวเพราะเด็กคนนี้ชื่อเล่นวันนิดชอบผูกผมด้วยโบสีเขียวอ่อนเป็นเอกลักษณ์ในบรรดาผีทั้งหลายคุณเห็นผีเด็กผูกผมด้วยโบสีเขียวหรือเปล่าพระอาจารย์ทีถามเห็นครับผีเด็กตนนี้แหละครับที่มาร้องขอให้ผมช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณจากการจองจำแต่แตะแคล้วขวางเอาไว้หนูนิดโบเขียวเป็นเด็กนักเรียนเคราะห์ร้ายรายแรกในช่วงพักเที่ยงของวันหนึ่งหนูนิดเล่นไล่จับกับเพื่อนๆโชคร้ายพลาดพลั้งตกบันไดตึกเรียนคอหักตายนี่แหละจุดเริ่มต้นของหายนะคุณอำพลในฐานะครูใหญ่และเจ้าของโรงเรียนต้องจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากพ่อแม่หนูนิดสมัยนั่นกับสมัยนี้ก็เหมือนเหมือนกันคนรวยคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือห่วงโซ่ชีวิตมีเงินทำได้ทุกอย่างเมื่อเงินพูดสัจจะก็เงียบมองมองไปอาจจะดูโหดร้ายแต่นี่แหละความจริงของโลกหลังจากนั้นนูนิดคอยปรากฏตัวหลอกเด็กนักเรียนและครูเรื่อยๆเป็นนักเรียนที่ไม่มีร่างกายอาจารย์ทีเล่านูนิดโบเขียวเสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วมีเด็กนักเรียนยังคงเห็นหนูนิดอยู่บ้างแต่ไม่ทีวันที่ฟ้าสลัวไม่มีแดดเด็กนักเรียนเข้าชั้นเรียนหนังสือเด็กที่นั่งเรียนอยู่ริมประตูห้องเห็นว่ามีเด็กนักเรียนหญิงรุ่นเดียวกันผูกผมด้วยโบสีเขียวเดินเล่นอยู่เพียงลำพังมาเล่นด้วยกันไหมเด็กหญิงโบเขียวพูดไม่ละเราเรียนหนังสือเธออยู่ห้องไหนไปเข้าห้องเรียนได้แล้วเด็กนักเรียนชายพูดโต้ตอบสุวิทย์เธอคุยกับใครนะ่ะถัดเธอไม่สนใจเรียนก็ออกไปซะไปเป็นควายไถนาไปครูผู้สอนเอตโรหลังจากที่เห็นเด็กชายสุวิทย์พูดคุยคนเดียวนี่เธออย่าไปเรียนเลยมันไม่สนุกหรอกมาเล่นกันเธอมาเล่นกันเธอนะเด็กหญิงโบเขียวพูดไม่พอยังหมุนหัวรอบตัวราวกับไม่มีกระดูกตรงคอเลยเด็กชายสุวิทย์ร้องลั่นผีหนูนิดเดินเข้ามาใกล้อย่างช้าๆสุวิทย์วิ่งหนีไปสะดุดล้มหน้าโต๊ะครูท่ามกลางความแตกตื่นของทั้งครูและนักเรียนสุวิทย์เป็นลมสลบไปเพราะความกลัวไม่ต้องหาคำตอบเพราะผีที่หลอกสุวิทย์ฟันธงได้เลย
คือหนูนิดโบเขียวหนูนิดเป็นแค่เด็กสติปัญญาในการหลอกคนมีเพียงเท่านี้แต่คนตายในโรงเรียนรายต่อไปนี่สิเป็นผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ประสีประสาเธอพูดนี้เป็นครูใหม่ชื่อครูวันดีเป็นครูสาวสวยสอนวิชาภาษาไทยครูอัมพลเป็นผู้รับเธอมาสอนหนังสือในโรงเรียนด้วยตัวเองทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วจนใครๆก็คิดว่าทั้งสองเป็นมากกว่าครูใหญ่กับครูน้อยผ่านไปนานเป็นปีความรักก็มีอันจืดจางลงคุณอัมพลไปติดพันลูกสาวขหาบดีในจังหวัดเดียวกันทั้งสองเป็นคู่รักที่หวานชื่นและตัดสินใจมันหมายสร้างความงุนงงให้แก่ทุกคนที่ทราบเรื่องแน่นอนครูวันดีไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆมีข่าวเล่าเลือกมาว่าคุณอัมพลกับครูวันดีมีปากเสียงทะเลาะกันในห้องครูใหญ่พระอาจารย์ทีเล่าเรื่องทำไมคุณทำอย่างนี้กับฉันล่ะคะฉันรักและบูชาคุณมากเท่าไหร่คุณก็รู้ดีนี่ครูวันดีพูดเสียงดังทำให้ครูที่อยู่ระหว่างทำงานในห้องพักครูไกลกับห้องครูใหญ่ได้ยินเสียงจึงพากันไปแอบฟังเอาหูแนบกับผนังไม้เธอเป็นใครลูกจ้างของฉันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะมีเรื่องชู้สาวกันไม่ได้นะคุณอำพลปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยและน่ารังเกียจตอนแรกคุณไม่ได้พูดแบบนี้อยากได้อะไรก็หามาให้รักอย่างโน้นรักอย่างนี้เมื่อฉันเป็นของคุณแล้วคุณกลับมาทิ้งคว้างฉันเหมือนขยะอย่างนี้เหรอคะคุณใจร้ายเหลือเกินครูวันดีพูดไปก็ร้องไห้จนเสียงสั่นเครือพูดเสร็จก็วิ่งออกจากห้องทำงานของคุณอัมพลร้องไห้ไปวิ่งไปโดยไม่สนใจว่าจะไปไหนหรือใครจะแอบฟังอยู่นับจากนั้นมาชีวิตของครูวันดีก็เต็มไปด้วยความระทมขมขืนคุณอัมพลหมางเมินต่อเธอน้ำซ้ำเพื่อนร่วมงานก็พากันรังเกียจเดียดฉันไปด้วยพระอาจารย์เล่ามาถึงจุดนี้พระภูมิทำหน้านิ่วคิ้วขมวดคงจะนึกโกรธคุณอัมพลฟังไปฟังมาผมเกียดในอัมพลนี่แล้วล่ะครับทำไมคนอื่นๆที่แวดล้อมมันไม่รู้สึกเหมือนผมบ้างเลยนะพระภูมิพูดเพราะเงินไงคุณนำพลมีเงินเป็นจุดแข็งลูกจ้างเกลียดเจ้านายก็คือต้องออกจากงานฉันนั้นจึงมีแต่คนเอออหอหมกตามคุณนำพลไปด้วยอันนิจจาชีวิตครูวันดีแสนสั้นนักในปีถัดมาช่วงเดือนห้าจวนจะเข้าเดือนหกคุณนำพลก็แต่งงานทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันทั่วนหน้าเป็นงานช้างของจังหวัดเพราะเศรษฐีสองตระกูลในจังหวัดได้เป็นทองแผ่นเดียวกันมีแต่ความยินดีปราโมดไม่มีใครนึกถึงครูวันดีผู้น่าสงสารเลยถึงจะคิดก็คิดกันไปว่าครูวันดีกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอาจจะกลับมาเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนหรืออาจจะไม่กลับมาสู้หน้าคนที่นี่อีกเลยก็เป็นไปได้สุดท้ายแล้วครูวันดีมีชะตากรรมอย่างไรหรือขอรับพระโต้งถามขึ้นมาเอ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีไหมเพราะตอนนี้ก็จวนจะค่ำลงแล้วพระอาจารย์ตัดบทยุติเรื่องเล่าของโรงเรียนไว้เท่านี้ก่อนหลังจากนั้นพระทั้งหลายก็ไปส่งน้ำชำระล้างร่างกายความมืดมาเยือนพร้อมกับความเงียบงันพระภูมิเอ็นกายทอดตัวยาวลงบนพื้นเต็นท์แต่ยังไม่นอนนึกคิดถึงเรื่องเล่าของพระอาจารย์ทีเสียงท่องบทอาขยานเกี่ยวกับความรักจากใครคนหนึ่งทำให้พระภูมิต้องเสียวสันหลังวาบเสียงนี้เป็นเสียงหญิงสาวพระภูมิมั่นใจนี่คือเสียงของครูวันดีแน่นอนเธอคงตายกลายเป็นผีไปแล้วในเช้านั้นพระภูมิไม่ปล่อยให้ความสงสัยอยู่กัดกินใจเขาเนิ่นนานเข้าไปยืนรอพระอาจารย์ทีที่แนวเขตพระอาจารย์กรรมพักจำวัดจนเมื่อพระอาจารย์ทีออกมาพระภูมิจึงนำเรื่องเสียงบทท่องอาขยานเมื่อคืนให้ท่านฟังพระอาจารย์ครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับ
่แต่ผมกลับจำมันได้ไม่ลืมผมจึงรีบมาหาท่านมาบอกกับท่านนี่นะครับมันเป็นวักทองของวรรณคดีเรื่องอีเหนาบทที่ว่าเป็นการตัดพ้อของนางจินตลาเมียคนแรกของอีเหนาแรกเริ่มเดิมทีอีเหนามั่นหมายกับบุษบาแต่เมื่อไปงานศพยายได้พบกับนางจินตลาจึงรักใคร่ชอบพอกันถึงกับถอนมั่นบุษบาแล้วได้นางจินตลาเป็นเมียคนแรกจากนั้นเกิดสงครามอิรุงตงนางขึ้นอีเหนาไปรบจนชนะได้พบกับบุษบาพอเห็นบุษบาที่สวยกว่านางจินตลาก่อนนึกเสียดายทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้นางบุษบากลับมาแน่นอนว่าอีเหนาลืมนางจินตลาไปแล้วนางจินตลาจึงตัดพ้อโดยบทกลอนท่อนนี่แหละครูวันดีเป็นครูภาษาไทยทำไมจะไม่รู้วักทองของวรรณคดีเออพระเพื่อนคุณอีกสองรูปไปไหนกันละ่ะเรียกมาฟังด้วยเลยพระอาจารย์ทีอธิบายอย่างละเอียดโอ้โหอาจารย์พูดเก่งมีวัฒสินนะเนี่ยมีความรู้เยอะด้วยครับพระภูมิทึ่งในความสามารถของพระอาจารย์ทีหลังจากนั้นพระอาจารย์ทีและพระภูมิไปหาพระโต้งและพระแบงค์พระอาจารย์ทีก็ได้เล่าเรื่องโรงเรียนร้างต่อใครๆก็ไม่นึกถึงครูวันดีจนกระทั่งก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันสองวันในตอนกลางคืนตักแคล้วเดินตรวจตึกเรียนการตรวจตึกของตักแคล้วทำไปอย่างลวกลวกแกแค่ตรวจดูตามทางเดินตึกเท่านั้นมือซ้ายถือไฟฉายมือขวาถือขวดเหล้าขาวแกยักแย่ยักยันไปไม่เจออะไรผิดปกติจนขึ้นมาถึงชั้นสามเห็นว่ามีเงาคนยืนนิ่งอยู่ตรงทางเดินตึกท่ามกลางความมืดมิดนั่นใครนะ่ะคนหรือผีตักแคล้วส่องไฟฉายไปกระทบเงานั่นเห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างของผู้หญิงฉันเองครูวันดีจ้ะตักแคล้วหญิงสาวส่งเสียงตอบมาอ้าวครูล่ะครับว่าทำอะไรดึกดึกดืนดืนที่โรงเรียนนะครับพมนี่ตกใจหมดเลยตักแคล้วลดไฟฉายลงเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาทฉันมาเก็บของจ้ะฉันไม่ได้สอนที่นี่แล้วล่ะอ้าวแล้วครับเสียดายจังเลยพมไม่รบกวนครูแล้วกันครับถ้าครูเสร็จธุระแล้วช่วยล็อกแม่กุญแจด้วยนะครับตาแคล้วเดินตรวจตึกเรียนต่อไปจนเสร็จแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักโดยไม่นึกเฉลียวใจจนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งวันตาแคล้วต้องทำความสะอาดตึกเรียนทุกห้องเริ่มต้นที่ชั้นสามที่ห้องคุณอัมพลก่อนแล้วตามด้วยห้องพักครูส่วนห้องเรียนทำความสะอาดพอเป็นพิธีเพราะยังไงก็ตามนักเรียนก็ต้องทำความสะอาดห้องเรียนอยู่ดีตักแคล้วทำความสะอาดห้องทำงานคุณอัมพลเสร็จก็ย้ายไปทำที่ห้องพักครูต่อไปเมื่อตักแคล้วไขกุญแจเปิดห้องพบเจอภาพสุดสยองศพของครูวันดีถูกแขวนคอเสียชีวิตกับพัดลมเพดานสีเขียวกลายเป็นคดีความขึ้นมาอีกคุณอัมพลใช้เงินทำงานปิดคดีแทนแต่เรื่องจิตใจจะไปห้ามความคิดของคนไม่ได้บรรดาครูครูก็ไม่กล้าใช้ห้องพระครูแม้ว่าจะไม่เคยมีใครถูกผีครูวันดีหลอกหลอนก็ตามส่วนตักแคล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองครูวันดีที่แกเห็นในคืนนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่มันเป็นไปได้สองทางเพราะหากครูวันดีเป็นคนก็มีเหตุผลอยู่ครูในโรงเรียนนี้ทุกคนมีกุญแจห้องพระครูทั้งนั้นแต่มันก็มีคำถามเกิดขึ้นภายในใจตะแคล้วหลังจากที่ครูวันดีผูกคอตายกับพัดลมแล้วใครกันที่เอาแม่กุญแจคล้องใส่อยู่ห้องพระครูไว้หากเป็นผีไปแล้วการปรากฏตัวของผีครูวันดีในสายตาของตะแคล้วช่างแนบเนียนจนแยกแยะไม่ออกว่านั่นผีหรือคนหรือเป็นเพราะฤทธิ์สุราขาวมันบั่นทอนสติสัมปชัญญะจนแยกแยะออกไม่ได้นับจากนั้น
กิจการโรงเรียนอยู่ในช่วงขาขึ้นคุณอำพลขยับขยายตึกเรียนสร้างตึกเรียนใหม่เป็นอาคารไม้สูงสองชั้นเชื่อมต่อกับตึกเรียนเดิมแน่นอนว่าตึกเรียนนั้นมีห้องพักครูด้วยวันหนึ่งในฤดูหนาวปีนั้นอากาศหนาวเย็นอากาศมืดมัวสลัวสลัวทั้งวันครูฉลาสอนหนังสือด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะนักเรียนทั้งหลายไม่ค่อยมีชีวิตชีวาตอบสนองต่อการเรียนการสอนเท่าใดเอาละ่ะนักเรียนใครตอบคำถามข้อนี้ได้ครูให้คะแนนดิบหนึ่งคะแนนนะคะคำถามก็คือในเวลาที่นักเรียนเครียดนักเรียนควรแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดคะครูเฉลาตั้งคำถามกับนักเรียนแทนที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนกลับกลายเป็นว่าสร้างความเคร่งเครียดขึ้นกว่าเดิมอีกครูครับผมขอตอบครับเด็กชายบุญช่วยยกมือขวาตอบมาสิเธอถอนขนจักรแลครับบุญช่วยตอบติดตลกเรียกเสียงฮาจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันนี่ไม่ตลกเลยนะบุญช่วยถอนขนจักรแลเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเพราะจะทําให้รูคุ้มขนกว้างจักรแลของเธอจะเป็นตูดไก่บุญช่วยเธอจะถูกเพื่อนล้อว่าไอ้ตูดไก่ไปตลอดนะครูฉลาว่าเพื่อนเพื่อนของบุญช่วยก็พากันล้อเลียนส่วนบุญช่วยยืนทำหน้าปันจิมปันเจอเอาในตูดไก่นั่งลงมีใครจะตอบครูอีกไหมหนูค่ะเด็กหญิงสสิทรผู้เป็นรองหัวหน้ายกมือขึ้นสสิทรลูกขึ้นตอบสิจ๊ะถอนหายใจค่ะผิดค่ะการถอนหายใจจะพาให้คนรอบข้างเครียดไปด้วยไม่เชื่อทุกคนลองถอนหายใจพร้อมกันสิคะเมื่อนักเรียนในห้องทุกคนถอนหายใจพร้อมกันบรรยากาศยิ่งมาคุกว่าเดิมเข้าไปอีกเป็นไงคำตอบไม่สร้างสรรค์พาเพื่อนเครียดไปทั่วเอาละคนไหนจะตอบอีกไม่มีนักเรียนคนไหนยกมืออาสาตอบมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเงียบสนิทจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจอ่ะนั่นโบเขียวตอบสิดีมากจ้ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจำเอาไว้เวลานักเรียนเครียดต้องถอนใส่บัวนะคะเพราะนอกจากจะทำให้คนรอบข้างสบายใจแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมทอมตนอีกด้วยครูครับในห้องนี้ไม่มีใครผูกผมด้วยโบสีเขียวนะครับเด็กชายสุภวัตรหัวหน้าห้องรีบแจ้งครูจะไม่มีได้ยังไงเด็กผู้หญิงผูกผมกับโบสีเขียวอ่อนนั่งอยู่ตรงหลังห้องนั่นนะ่ะไม่มีจริงๆค่ะครูพวกหนูหลายสิบตามองไม่เห็นว่ามีใครผูกผมกับโบสีเขียวอ่อนเลยนะคะนี่นี่นี่ชักจะไปกันใหญ่แล้วหยุดเถียงคำไม่ตกฟากหยุดตอแหลได้แล้วดูสิเพื่อนเธอทำหน้าเศร้าๆแกล้งเขาทำไมฉันจะไปฟ้องครูอน,นงให้มาตีพวกเธอเรียงตัวเลยครูฉลาเดินกระแทกเท้าปึงปังออกนอกห้องไปครูฉลาผีเข้าหรือไงว่าวันนี้หาเรื่องพวกเราจะตีพวกเราให้ได้เลยสุภวัตรพูดกับเพื่อนๆในห้องจูจูก็เกิดเสียงร้องจำได้ว่าเป็นเสียงครูฉลาทำเอานักเรียนและครูที่อยู่สอนในห้องต่างๆพากันออกมามงดูครูฉลาที่นอนเกลือกกลิ้งหลับตาร้องครางฮือฮือตรงทางเดินหน้าห้องเรียนแต่ละห้องครูท่านอื่นๆพากันประคองร่างครูฉลาไปห้องพระครูตอนนี้ครูฉลาเป็นลมหมดสติไปแล้วครูท่านอื่นช่วยกันแก้ไขจนครูฉลาฟื้นพี่เหลาเจออะไรอ่ะครูอนงถามพี่พี่เจอผีเด็กหลอกตอนแรกพี่คิดว่าเป็นเด็กนักเรียนในห้องน้องอนงพูดคุยตอบคำถามของพี่ปกติเลยจนเด็กนักเรียนคนอื่นๆในห้องบอกกับพี่ไม่มีเด็กผู้หญิงคนนั้นในห้องตอนนั้นพี่โมโหพี่คิดว่าเป็นการแกล้งของเด็กๆจึงออกมาจากห้องเรียนเพื่อจะเดินมาฟ้องน้องๆน,นี่แหละเดินมาเกือบจะถึงห้องที่น้องๆสอนก็ได้ยินเสียงเด็กพูดไหลหลัง
ไม่ต้องฟ้องครูอนงหรอกค่ะหนูแกล้งครูเองพี่หันไปดูน้องหนงเอ้ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พี่ยังไม่เคยถูกผีหลอกเลยเด็กผู้หญิงผูกโบสีเขียวคนนั้นน่ะเป็นผีหัวนี่หมุนกลับไปกลับมาได้รอบเลยพี่ดีร้องกรี๊ดตกใจจนเป็นลมไปเลยครูฉเฉลาเล่าประสบการณ์หลอนที่เพิ่งประสบมาสดๆร้อนๆผีเด็กผู้หญิงที่หลอกพี่ลักษณะเป็นยังไงอะคะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวประบา่าผมผูกโบสีเขียวอ่อนพี่ก็ว่าแปลกๆอยู่นะเด็กนักเรียนโรงเรียนเราจะผูกผมด้วยโบสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้นหนูนิดโบเขียวนั่นเองใครล่ะน้องนงแกเป็นเด็กนักเรียนรุ่นบุกเบิกของที่นี่นะคะหนูนิดเล่นกับเพื่อนแล้วตกบันไดตึกเรียนขอหักตายนานๆก็จะออกมาหลอกสักทีนะคะพี่เหลาการปรากฏตัวของผีหนูนิดโบเขียวกลายเป็นเรื่องโจทย์จันไปทั่วโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนก็เล่าสู่กันฟังตักแคล้วก็ได้ยินเรื่องมาเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นผีหนูนิดเลยแม้สักครั้งเดียวเพราะเด็กในโรงเรียนนี้ล้วนแต่กลัวตะแคล้วเมื่อไรที่ตะแคล้วขึ้นตึกเรียนมาทำความสะอาดเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ก็พากันหนีหายไปหมดในคืนเดือนดับตะแคล้วได้ทำพิธีสะกดวิญญาณหนูนิดด้วยคาถาอาคมที่เล่าเรียนมาเพื่อให้หนูนิดเป็นทาสผีคอยรับใช้ทำงานทำความสะอาดอาคารเรียนแทนเขาเพื่อเป็นการทุ่นแรงดูเหมือนว่าจะลงเอยด้วยดีผีเด็กนักเรียนไม่ออกมาหลอกหลอนคนได้ส่วนผีตนอื่นๆก็ไม่กล้าแผงฤทธิ์ให้ใครเดือดร้อนรำคาญใจแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคุณอำพลไม่ชอบแต่แล้วเพราะพฤติกรรมการทำตัวเป็นจอมขมังเวทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณอำพลพยายามหาพานโรงคนใหม่มาแทนที่ตะแคล้วแต่หาใครไม่ได้เลยด้วยสาเหตุกระไรไม่ทราบจนกระทั่งวันหนึ่งคุณอำพลเรียกตะแคล้วเข้าไปพบที่ห้องทำงานครูใหญ่มีธุระอะไรให้ผมรับใช้ขอรับอ่ะลุงเอาเงินนี่ไปแล้วก็ออกจากที่นี่ไปซะคุณอำพลยื่นซองเงินให้แก่ตะแคล้วทำไมไหลผมออกล่ะครับผมทำผิดอะไรหรือตะแคล้วทำหน้าตกใจเมื่อรู้ว่าตนเองถูกครูใหญ่ไล่ออกลุงแก่แล้วหยุดทำงานได้แล้วงานการก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรคุณนำพลให้เหตุผลที่สมควรแต่ไม่ถูกใจคนฟังผมนะ่ะรับใช้ครอบครัวคุณมาตั้งนานนมผมไม่มีญาติที่ไหนเลยจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนครับผมไม่มีที่ไปแล้วตะแคล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อยซอยก็ไม่รู้อะฉันไม่จ้างแล้วคุณนำพลไม่มีท่าทีประนีประนอมพูดเสียงแข็งแสดงความต้องการของตนเองเข้าเดินออกจากห้องทำงานไปไล่กูออกมันหมูมันหมาเตรียมรับความชิบหายได้กูสาบานกูจะใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของกูทำให้มึงและโรงเรียนนี้พินาศย่อยยับตะแคล้วพูดโดยน้ำเสียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นไม่มีที่พึ่งพาต้องขอพึ่งใบบุญวัดพระวัดนี้ก็เมตตาให้ตะแคล้วอยู่อาศัยให้เข้าให้น้ำรับประทานมิขาดตกบกพร่องระหว่างนั้นตะแคล้วเริ่มทำพิธีศยศาสตร์เพื่อทำลายคุณอำพลและโรงเรียนให้พินาศตามวาจาที่ลั่นไว้ไม่มีใครรู้ว่าตะแคล้วทาอะไรไว้หลังจากนั้นหนึ่งปีตะแคล้วเสียชีวิตสิ่งเลวร้ายเริ่มคืบคลานมาทีละนิดจากเบาไปหนักมีเด็กนักเรียนเจ็บตัวเป็นรายวันแต่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความหายนะแท้จริงก็คือรถทัศนศึกษาที่นำพานักเรียนไปทัศนาจรไปตกเหวเสียชีวิตทั้งคันรถเป็นอุบัติเหตุที่เศร้าสลดแก่ทุกคนครูอำพลพยายามบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตเพราะมันมีมูลค่าสูงแต่ก็ต้องจำใจจ่ายกิจการโรงเรียนจึงอยู่ในภาวะวิกฤต
คุณอําพลเลือกที่จะตัดทอนรายจ่ายต่างๆไปจนโรงเรียนขาดการบํารุงรักษานักเรียนก็พากันทยอยลาออกไปเรื่อยๆเพราะมีนักเรียนและครูถูกผีหลอกผีเข้าทุกวันใครที่โดนผีเข้าก็มักจะมีอาการคล้ายคนเป็นลมหลับตาร้องไห้ตัวสัน่นครูที่เหลืออยู่พยายามเสนอให้คุณอําพลทําบุญโรงเรียนเสียบ้างเพื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นในที่ประชุมครูอนงใจกล้าเสนอเรื่องการทำบุญต่อคุณอำพลดีฉันคิดว่าน่าจะมีการทำบุญโรงเรียนเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของครูนักเรียนนะคะจะทำไปทำไมเปลืองเงินเสียเปล่าๆที่ USA ไม่เห็นว่าฝรั่งทำบุญเขาก็ยังอยู่กันได้นี่คุณอำพลปฏิเสธเสียงแข็งแต่ดีฉันคิดว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นถ้ามีการทำบุญอุทิศบุญให้พวกคนที่ตายไปน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะครูอนงยังยืนกรานไม่ต้องเธอคิดว่าที่โรงเรียนนี้มีผีหรือไงเอางี้นะเธอช่วยพาผีมาให้ฉันเห็นได้ไหมหรือไม่เธอก็ไปโดดตึกให้คอหักตายเหมือนนักเรียนที่ตายในโรงเรียนนี้คนแรกแล้วมาหาฉันถ้าทาไม่ได้ก็อย่าสารแนพูดถึงเรื่องทำบงทาบุญอะไรให้ฉันได้ยินอีกมีหน้าที่สอนก็สอนไปเรื่องอื่นไม่ต้องเสือกคุณอําพลขึ้นเสียงตวาดด้วยความโมโหแล้วผุดลุกออกไปจากห้องประชุมทําเอาครูทุกคนที่ร่วมประชุมอึ้งกิมกีปัตโตทําเป็นโมโหเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาที่นี่เมืองไทยเชื่อเรื่องผีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครูสมชายว่าแกคงจะรีบไปบ่อนมั่งผีมีจริงนะโวยจับแกมาสองกระจกแล้วบอกแกเลยนี่แหละผีพนันครูสมคิดพูดนินทาเจ้านายของตนลับหลังนี่พี่ลาออกหางานใหม่ดีกว่านะหนูว่าเบื่อที่นี่ละมองไปทางไหนก็มีแต่ความหวาดระแวงครูจันทรบอกคุณนำพลเล่นการพนันอย่างบ้าคลั่งแรกเริ่มเล่นแล้วมีเงินได้กำไรแต่มาบัดนี้แล้วมีแต่เจ๊งยับเป็นหนี้ทรัพย์สินที่มีอยู่กลายเป็นทุนในการเล่นมีแต่เสียและเสียไม่เคยได้จนหมดตัวเสียเจ้าของติดตามหนี้คุณนำพลไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเสียเจ้าของบ่อนสั่งลูกน้องอุ้มเขาไปซ้อมทำร้ายร่างกายสะบักสะบอมคุณนำพลพาร่างอันบอบช้ำมาโรงเรียนแล้วเก็บตัวอยู่ห้องทางานของตนเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะทางานมองดูปืนพกที่เขาเก็บไว้แล้วหยิบมันขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาจ่อศีรษะตนเองแล้วลั่นไกลสิ้นเสียงปืนกระสุนพุ่งเข้าศีรษะระเปิดสมองของเขาจบสิ้นแล้วอีกหนึ่งชีวิตน่าจะเป็นศพสุดท้ายของโรงเรียนนี้ก่อนจะหมดลมหายใจเขาเห็นคนตายมากมายที่เขารู้จักอย่างตะแคล้วครูวันดีนูนิดโบเขียวครูนักเรียนชายหญิงที่ตายเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำยืนมองเขาด้วยความสะใจมีความสุขหลังจากนั้นโรงเรียนก็ปิดกิจการลงเมียและลูกของคุณนำพลต้องขายทรัพย์สินใช้หนี้รูปถ่ายคุณนำพลยังถูกทิ้งไว้ในห้องทำงานเดี๋ยวผมจะพาคุณทั้งสามไปสำรวจโรงเรียนร้างนะพระอาจารย์ทีเล่าตำนานโรงเรียนร้างจบลงแล้วพระอาจารย์ทีได้นำพระภูมิและพระเพื่อนทั้งสองไปสำรวจโรงเรียนร้างตามที่พูดไว้จริงๆสภาพโรงเรียนก็รกเรือ้อสุดโทมไปตามกาลเวลาในห้องทำงานของคุณอำพลยังมีรูปถ่ายหน้าลงของคุณอำพลดูไปดูมาก็ชวนขนลุกดีไม่มีผีมาหลอกเพราะมาตอนกลางวันถ้ามาตอนกลางคืนก็ไม่แน่หลวงพี่ทีผมถามหน่อยสิทำไมรู้เรื่องโรงเรียนร้างนี่ดีจังพระภูมิถามอ้โยมแม่ผมเล่าให้ผมฟังแม่ผมชื่ออนงนะหลวงพี่ทีตอบอ้โยมแม่พี่นี่อยู่มาทุกยุคเลยเนาะพระภูมิแซวกลับกันเถอะพระโต้งพูดพระทั้งสี่รูปกลับออกไปแล้วเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วโรงเรียนร้างก็ยังมีครูนักเรียน
เรียนหนังสือสอนหนังสือกันอยู่เพียงแต่พวกเขาเหล่านี้เป็นผีก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ